Hello and welcome dear students. Welcome to Rice Smart Bangla YouTube channel. So, tomader shathe abar chole elam ekta class niye. Ebang shombad din tomra classer por janiye chile tomader darun legeche gato diner class. तो সেরকমই আজকের সেশনটাও একটু অন্য রকম আজকের সেশনটা বেসিক্যালি কিন্তু আমরা একটু অফবিট কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তা আশা করি তোমরা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরে গেছো মানে যে কোশ্চেনস গুলো একটু আনকমন বা একটু ঘোরানো কমন হলেও একটু ঘোরানো এই রকম কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো আশা করি অনেকে জয়েন করে যাবে তো আমি একদমই বেশি সময় নেব না আমি আস্তে আস্তে डिस्कशन एर बैपार रोए छे किछु शेई कारोने सो चलो आमा देर आज केर शेशन स्टार्ट करार आगे तोम रामा के शकोले ही चेनो प्रोती दीनेर मोतो ही आमी बोली तो आशा कोडी आमार सम्पर के आर पोडी चाहे तोमा देर नोतुन भावे किछु बोलते हबे ना एबां आज के ताले आमरा की कोट সো আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো আমরা WBCS প্রিলি 2023 তার ডেট জানতে পারব সামনে पंचायत ভোট রয়েছে তারপরেই হয়তো WBCS প্রিলি হবে এমনটাই বিভিন্ন মহল থেকে আমরা শুনছি তো যাই হোক আরেকটা কথাও বলি যে নতুন যারা দেখবে এই চ্যানেল তাদের জন্য যে অবশ্যই রাইস স্মার্ট এই অ্যাপ গুগল প্লে স্টোরে अवेलेबल আছে তোমরা যারা আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এসে प्रिपरेशन নিতে চাইছো তাদের জন্য ভীষণ সুবিধা করবে এই অ্যাপ সো বিভিন্ন প্রকার কম্পিটিটিভ পরীক্ষার উপযোগী ফিচার সেই অ্যাপে রয়েছে এবং তার সাথে সাথে যারা নতুন ভাবে আমাদের কোর্সে অ্যাডমিশন নিতে চাইছো তারা কোর্স ফিজ এর উপর ডিসকাউন্ট পেতে প্লিজ अप्लाई করো RP20 ওকে সো যাই হোক আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি একদম ক্লাসের আজকে দেখো আমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आमी जे क्वेश्चंस गुलो आज के कॉर्ड थी शे ही क्वेश्चंस गुलो शॉबी किन्तु एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस कोनो टाइ किन्तु मने एक दो मी जे बाना नो बा कोथाउ थे के नया रखूँ ना है शॉप क्वेश्चनी किन्तु पूरी खाय आश एस छे प्रीवियस ईयरे बा तार्शा थे कारेंट एफ़ेयर्स लेड maximum amount in the human bones जेटा UPPSC mains 2015 शालेर question magnesium chloride calcium carbonate calcium phosphate sodium chloride कोंटा हबे आमादेर शठीक उत्तोर सो एखाने शायोनी प्रिती पूर्बा सोमिक आशीष तोम्रा प्रत्ते के जानाच छो जे calcium phosphate yes absolutely bones तार एक्टा मुख्ख उपादान ক্যালসিয়াম ফসফেট সুতরাং বোনের মধ্যে এই ক্যালসিয়াম ফসফেট সল্টের পরিমাণই সবথেকে বেশি পরিমাণে থাকবে যেটাকে আমরা CA3PO4 এই ভাবে লিখে থাকি ওকে চলে যাব আমাদের পরের কোশ্চেন হোয়াট ইজ দি প্রাইমারি ফাংশন অফ এক্রিন গ্ল্যান্ড দেখো এটা এসএসসি সিপিও 2019 সালের uh, to uh, produce body hair, to produce color of the skin, to produce growth hormone. Amra exocrine gland porechi, endocrine gland porechi, temni eccrine glands kader bola hai. Who are eccrine glands? Taraki kore amade sholire. Chotpot answer korbe. Question number two SSC CPO duhajar unish shaler proshno. What is the primary function of eccrine glands? चौथा आंसर करें फैलो। देखो चार टे ऑप्शन आचे। To produce sweat, to produce body hair, to produce color of the skin एवं to produce growth hormone। देखो इखाने एक टक कथा बोली। इखाने अमी उत्तर पाची, देवूर थे के उत्तर पे ची। To be, कुंतलेक थे के उत्तर पे ची। To be and उन्नो जरा आचो तारा एक टू रेस्पोंस करो। So इखाने बोले रखी। एक सो क्राइन ग्लैंड आम्रा जेटा पोड़े छीलाम बोहिक खरा ग्रोन थी तारा की रिलीस करे तारा एंजाइम रिलीस करे एंडो क्राइन ग्लैंड जे गुलो आछे शे गुलो की करे हर्मोन रिलीस करे 
তেমনি এক্রিন গ্ল্যান্ড কি করবে ওয়াটার বা জল নিঃসরণ করবে তাহলে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে কে জলের সঙ্গে সম্পর্কিত রয়েছে সোয়েট তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই টু প্রডিউস সোয়েট বা ঘাম তৈরি করা এই গ্ল্যান্ডের কাজ এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর ঠিক আছে সো অপশান এ ইজ কারেক্ট চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দারুণ কোশ্চেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য কারেক্ট সিকুয়েন্স ইন দ্য অর্ডার ডিক্রিজিং দ্য লেংথ অফ থ্রি স্ট্রাকচারাল পার্ট গিভেন বিলো অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন ইন দ্য হিউম্যান বডি তাহলে প্রশ্নটা খুব ভালো করে পড়ো এখানে বলেছে কিন্তু ডিক্রিজিং দ্য লেংথ মানে কি সাধারণভাবে বড় থেকে ছোট হচ্ছে আর আমাদের ক্ষুদ্রান্তের তিনটে অংশ ডিওডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম তোমরা প্রত্যেকেই জানো কেরালা পিএসসি প্রিলিমিনারি দু হাজার এবং আইএস প্রিলি দু হাজার কোশ্চেন তাহলে এই অনুসারে আমাদের এটার অ্যান্সার কি হওয়া উচিত এই কোশ্চেনের অ্যান্সার কি হওয়া উচিত বলা হয়েছে ডিক্রিজিং লেংথ ডিক্রিজিং মানে কি কমছে তাহলে বড় থেকে ছোট হচ্ছে তাহলে কোনটা নেব আমাদের সঠিক উত্তর চটপট উত্তর করো কোশ্চেন নাম্বার থ্রি তোমাদের স্ক্রিনে এসে গেছে কোশ্চেন নাম্বার থ্রি তোমাদের স্ক্রিনে এসে গেছে ফার্স্ট রেসপন্স করবে চলো চটপট অ্যান্সার করো চটপট অ্যান্সার করো চটপট আমি তোমাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি ফার্স্ট টাইপ করো যারা নতুন দেখছো তাদের জন্য অবশ্যই বলি আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল এবং তার সাথে সাথে নতুন কোর্সে ভর্তি হতে চাইলে প্লিজ ইউজ মাই কোড আর পি টোয়েন্টি তাহলে তোমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে কোর্স ফিজের ওপর চলো এখনও আমি উত্তর পাচ্ছি না এখনও আমি উত্তর পাচ্ছি না দেখো বলে দিই এই অংশটা দেখো স্টোম্যাকের পর কে আছে স্টোম্যাকের পর আছে ডিওডেনাম ঠিক আছে এবং ডিওডেনামের পর যে অংশটা সেটা কি জেজুনাম এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তুঁতে কালার সেই রঙে দেখতে পাচ্ছ জেজুনাম এবং গ্রিন কালারে দেখো রয়েছে ইলিয়াম তাহলে সব থেকে বড়টা কে ইলিয়াম তারপরে কে আসবে তারপরে আসছে জেজুনাম এবং তারপরে কি আসছে তারপরে আসছে ডিওডেনাম সো ডিওডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম এইভাবে আসে তাহলে কি উত্তর হবে কি উত্তর হবে এখানে চটপট অনেকে তোমরা উত্তর করেছো সি 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 আচ্ছা দেখো এখানে আমরা দুটো অপশান নিয়ে হয়তো আমাদের ডাউট হচ্ছে যে অপশান সি না অপশান ডি সব থেকে বড় যেটা দীর্ঘাকার অংশ সেটা এখানে তোমরা বলছো সি 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 শর্মিষ্ঠা বলেছ সি আশিস বলেছ সি শিখা লিখেছ সি অনু লিখেছ ডি সো ডিক্রিজিং অর্ডার যদি আমরা দেখি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই অপশান ডি ইলিয়াম জেজুনাম দে নেক্সট হুইচ ব্যাকটেরিয়া কজ মিল্ক টু স্পয়েল উত্তরাখণ্ড ইউডিএ এলডিএ প্রিলিমিনারি দু হাজার তিন ছত্রিশগড় পিসিএস প্রিলিমিনারি দু হাজার পাঁচের কোশ্চেন অ্যাসপার জিলাস স্ট্যাফাইলোকাস সিউডোমোনাস ল্যাক্টোব্যাসিলাস কি হবে চটপট উত্তর করো হুইচ ব্যাকটেরিয়া কজ মিল্ক টু স্পয়েল কোশ্চেন নাম্বার ফোর সৌমিক লিখেছ ফোর ডি শর্মিষ্ঠা লিখেছ ফোর ডি আসিফ অনু শিখা সকলেই লিখছ ফোর ডি ইয়েস অ্যাবসলিউটলি ল্যাক্টোব্যাসিলাস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ল্যাক্টোব্যাসিলাস দিস ইজ কারেক্ট অ্যাবসলিউটলি ঠিক আছে চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন এটাও একটা দারুণ কোশ্চেন ইউপি পিসিএস মেন্সের কোশ্চেন হুইচ অব দি ফলোইং বায়ো ট্রান্সফরমেশন প্রোভাইডস ম্যাক্সিমাম এনার্জি টু দ্য হিউম্যান বডি দারুণ কোশ্চেন কোন বায়ো ট্রান্সফরমেশন আমাদের শরীরে ম্যাক্সিমাম এনার্জি দেয় অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট থেকে অ্যাডিনোসিন মোনোফসফেট অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট থেকে অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট 
অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট থেকে ট্রাইফসফেট নাকি অ্যাডিনোসিন মোনোফসফেট থেকে অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট দারুণ কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ তোমরাও অ্যান্সার করো এখানে দেখি এখানে সবাই বলছো ফাইভ সি ফাইভ সি ফাইভ সি এডিপি থেকে এটিপি না সবার উত্তর ভুল হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে এটিপি থেকে এডিপি এটিপি থেকে এডিপি এইটা ম্যাক্সিমাম এনার্জি দেয় দেখো অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট মানে কি অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট মানে দুটো এখানে ফসফেট মলিকিউল আছে অ্যাডিনোসিন মোনোফসফেট মানে কি একটা ফসফেট আছে তাহলে ডাইফসফেট থেকে মোনোফসফেটে যতটা না পরিমাণ শক্তির মুক্তি ঘটবে ট্রাইফসফেট থেকে ডাইফসফেটে দেখা যাচ্ছে আমাদের অনেক বেশি শক্তি নির্গত হবে এই কারণেই বিকজ এটিপি ইজ দ্য আলটিমেট এটিপিকে আমরা বলি এনার্জি কারেন্সি সো কখনোই এটা কিন্তু এডিপি থেকে এটিপি হবে না বিকজ অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট টু অ্যাডিনোসিন টাইফসফেট ইট ডাজ নট প্রডিউস বেসিক্যালি এনার্জি সেই কারণের জন্য এটিপি টু এডিপি দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এবং এএমপি টু এডিপি এটা তো হচ্ছেই না মোনোফসফেট থেকে ডাইফসফেট এটাও হবে না ঠিক আছে সো এই জায়গাটা খেয়াল করব এটিপি টু এডিপি ইজ দ্য কারেক্ট চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি হাগিং অ্যান্ড কিসিং অফ দি অফ মাদার টু হার বেবি ইনিশিয়েটস হুইচ অফ দ্য ফলোইং হরমোন ফর সিক্রেশন পাঞ্জাব পিএসসি প্রিলিমিনারি দু হাজার পনেরো ইউপি লোয়ার পিসিএস প্রিলিমিনারি দু হাজার তিন দু হাজার দুয়ের প্রশ্ন ইনসুলিন নর অ্যাড্রেনালিন ফলিকিউলার হরমোন অক্সিটোসিন কি নেব কোশ্চেন তার উত্তর চটপট বলে দাও হাগিং অ্যান্ড কিসিং অফ মাদার টু হার বেবি ইনিশিয়েটস হুইচ অফ দ্য ফলোইং হরমোন ফর সিক্রেশন আমরা কোন হরমোনকে বলে থাকি লাভ হরমোন অর বন হরমোন লাভ হরমোন অর বন হরমোন কাকে বলে থাকি দ্যাট ইজ অক্সিটোসিন ইয়েস তোমরা যারা উত্তর করছো সিক্স ডি সিক্স ডি সিক্স ডি ইয়েস অ্যাবসলিউটলি অক্সিটোসিন এটাই হচ্ছে লাভ অ্যান্ড বন হরমোন সেই কারণের জন্য মা এবং সন্তানের মধ্যে যে একটা স্নেহের ভাব গড়ে ওঠে সেই স্নেহের ভাব বা একটা টান যে গড়ে ওঠে সেটার জন্য অক্সিটোসিনই দায়ী এবং এটাকে আমরা আরও একটা নামে ডাকি এটাকে আমরা কি বলবো বার্থ অ্যান্ড মিল্ক হরমোন বার্থ অ্যান্ড মিল্ক হরমোন ওকে নেক্সট পরের কোশ্চেন হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং হিউম্যান অর্গান ইজ রেসপন্সিবল ফর ডিটক্সিফিকেশন অফ অ্যালকোহল তামিলনাড়ু পিএসসি প্রিলিমিনারি দু হাজার উনিশ ইউপি পিসিএস মেন্স দু হাজার দশের প্রশ্ন লিভার লাং হার্ট কিডনি অ্যালকোহলকে কে ডিটক্সিফাই করে এই ধরনের একটা প্রশ্ন আমরা দু হাজার উনিশে ডাব্লু বিসিএস প্রিলিতেও পেয়েছিলাম অ্যালকোহলকে কে ডিটক্সিফাই করে বা অ্যালকোহলকে সাধারণভাবে আমাদের শরীরে বিষ বিহীন করে কোন অঙ্গ কি হবে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেন সবাই উত্তর করছো অপশান এ এ এ ইয়েস অ্যাবসলিউটলি লিভার লিভার ইজ দ্য অর্গান যেটা অ্যালকোহলকে ডিটক্সিফাই করছে সো অ্যাবসলিউটলি অপশান এ ইজ কারেক্ট চলো পরের কোশ্চেন ইউপি পিসিএস প্রিলিমিনারি দু হাজার দশের কোশ্চেন ইন কান্ট্রিজ হোয়ার পলিসড রাইস ইজ দ্য মিন সিরিয়াল ইন দেয়ার ডায়েট পিপল সাফার ফ্রম সো পেলেগ্রা বেরি বেরি স্কারভি অর অস্টিও ম্যালেশিয়া সো পলিসড রাইস যদি আমরা খাই তাহলে তার থেকে আমাদের কোন রোগ হতে পারে বা যে সমস্ত কান্ট্রিতে পলিসড রাইস খাওয়া হয় সেখানে কোন রোগ দেখা দিতে পারে পেলেগ্রা বেরি বেরি স্কারভি অস্টিও ম্যালেশিয়া কি হবে কোশ্চেন নাম্বার এইট এখানে সবাই বলছো এ এ এ না এখানে এ কিন্তু সঠিক উত্তর নয় সঠিক উত্তর অবশ্যই হচ্ছে অপশান বি বেরি বেরি ইট ইস বেরি বেরি সঠিক উত্তর হচ্ছে বেরি বেরি কেন কি আমাদের যে ধান সেই ধানের মধ্যে বেসিক্যালি কোন ভিটামিন থাকে ভিটামিন বি ওয়ান এবং এই ভিটামিন বি ওয়ান তার পরিমাণ কমে যায় যদি চালকে পলিশ করা হয় 
তাহলে বি ওয়ানের অভাবজনিত কারণে কোন রোগ হয় বেরি বেরি তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে পিপল সাফার ফ্রম বেরি বেরি পেলেগ্রা কোন ভিটামিনের অভাবে হয় ভিটামিন বি থ্রি স্কারভি ভিটামিন সি এবং অস্টিও ম্যালেশিয়া ভিটামিন ডি এগুলো তোমরা জানোই ওকে চলো পরের কোশ্চেন বিটা ব্লকার ইজ আ মেডিসিন টু সেভ ফ্রম ইউপিপিসিএস মেন্স দু সালের প্রশ্ন বিটা ব্লকার মেডিসিন কেন ব্যবহার করি আমরা হার্ট অ্যাটাককে রক্ষা করার জন্য প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের এনলার্জমেন্টকে আটকানোর জন্য ক্রনিক ডায়াবেটিসকে আটকানোর জন্য নান অফ দি অ্যাভ কি হবে বিটা ব্লকারের ব্যবহার কেন লক্ষ্য করা যায় বিটা ব্লকার ইজ আ মেডিসিন টু সেভ ফ্রম কোশ্চেন নাইন কি হবে হার্ট অ্যাটাক এনলার্জমেন্ট অফ প্রস্টেট গ্ল্যান্ড ক্রনিক ডায়াবেটিস অর নান অফ দি অ্যাভ এখানে সঠিক উত্তর তোমরা বলছো নাইন এ এ এ ইয়েস তার আগে অবশ্যই এটার উত্তর সঠিক অপশান এ এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবে তার আগে একটা জিনিস একটু বলবো কেন এটার হার্ট অ্যাটাক হলো উত্তর হার্ট অ্যাটাক তার উত্তরটা যুক্তি যেটা সেটা দেখো তোমরা এই স্লাইডে তার এক্সপ্লানেশানটা দেখতে পাবে সো কি বলা হয়েছে বিটা ব্লকার্স আর ড্রাগস দ্যাট ক্যান স্লো ইয়োর হার্ট রেট অ্যান্ড কিপ ইট ফ্রম ওভার ওয়ার্কিং অ্যান্ড দে ক্যান অলসো স্টপ ইয়োর হার্ট ফ্রম রেসপন্ডিং টু স্ট্রেস বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি যে আমাদের হার্ট বিট বেড়ে যায় হার্ট বিট বেড়ে গিয়ে সেখান থেকে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয় বা আমাদের ইরেগুলার হার্ট বিট থেকেও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে বিটা ব্লকার কিন্তু সেই জায়গাটাকে রোধ করতে সাহায্য করে এবং তারপর কি বলছে ওভার টাইম বিটা ব্লকার্স মে হেল্প ইউর পাম্প হার্ট পাম্প বেটার অ্যান্ড দে আর সাম অফ দ্য মোস্ট এফেক্টিভ মেডিকেশনস ফর ট্রিটিং ক্রনিক হার্ট ফেলিওর ক্রনিক হার্ট ফেলিওর আর অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর কি অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর হচ্ছে হঠাৎ করেই হাটটা চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল আর ক্রনিক হচ্ছে কি দীর্ঘ দিন ধরে যখন কোনো রকমভাবে হার্টের আর্টারি ড্যামেজ হচ্ছে কি ধরো ওয়ালের মধ্যে মেদ জমছে সেখান থেকে যদি দেখা যায় কি হবে যে আমাদের হার্ট ওয়াল ব্লক হচ্ছে বা আমাদের হার্টের মধ্যে কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো ক্রনিক হার্ট ডিসঅর্ডার তো সেটার জন্য বিটা ব্লকার দায়ী এবং দেখো চান্সেস আর ইউ ইউর ডক্টর হ্যাজ প্রেসক্রাইব দ্য বিটা ব্লকার ফর ইউ ইফ ইউ হ্যাভ হ্যাড হার্ট অ্যাটাক অর হ্যাভ সিস্টোলিক হার্ট ফেলিওর হাই ব্লাড প্রেশার ট্যাকি কার্ডিয়া তোমরা পড়েছো ট্যাকি কার্ডিয়া মানে হচ্ছে হার্ট রেট যখন বেড়ে যায় ব্র্যাডি কার্ডিয়া মানে হার্ট রেট যখন কমে যায় অ্যারিথমিয়া সেটা যখন হার্ট বিট ইরেগুলার হয় এবং কিছু কিছু বিটা ব্লকারের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাটেনোলল তার সাথে দেখো বায়োস্পোরল তার সাথে কার্ভিডিয়ল দেন মেটোপোরল এই জিনিসগুলো রয়েছে ওকে চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট দ্য নেম অফ হুইচ ডিজিজ মিন্স এভিল ইনফ্লুয়েন্স অফ স্টার্স এস এস সি সিপিও দু হাজার উনিশের প্রশ্ন কোন ডিজিজের নাম হচ্ছে এভিল ইনফ্লুয়েন্স অফ স্টার্স চটপট অ্যান্সার করো The name of which disease means evil influence of stars. So, ekhane ki uttor hobe? Shayani likhe cho dosher A, Shomik likhe cho dosher A, then onnora lekho chotpot, onnora o chotpot lekho ki hobe? Shormishtha likhe cho dosher A, yes, etar shathik uttor avoshoi hoche, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফ্লুয়েঞ্জাকে আমরা অবশ্যই কি বলবো যে এভিল ইনফ্লুয়েন্স অফ স্টার্স তার কারণটা এখানে লেখা আছে দেখো ইনফ্লুয়েঞ্জা ইট কামস ফ্রম ইটালিয়ান ওয়ার্ড ফ্রম দ্য মেডিভেল ল্যাটিন ওয়ার্ড ইনফ্লুয়েন্সিয়া এবং মিনিং ইনফ্লুয়েন্স সো ইট ওয়াজ ইউজ টু ডেসক্রাইব এপিডেমিক বিকজ অফ বিলিভ দ্যাট দে ওয়ার ডিউ টু দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি স্টার্স সেই কারণের জন্য এই রোগটাকে এরকম নাম দেয়া হয়েছে এবং দ্য টার্ম ওয়াজ শর্ট এন টু ফ্লু ইন দ্য ফার্স্ট হাফ অফ নাইনটিন সেঞ্চুরি সো এই জিনিসটা নিশ্চয়ই জানবে যে ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে আমাদের জ্বর আসে যেমন কি 
আমরা পড়েছি তো যে H1 N1 এক প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা যেটা কিসের কারণ সোয়াইন ফ্লু এর কারণ আবার H5 N1 এটা কিসের কারণ বার্ড ফ্লু এর কারণ সো এরকম রয়েছে ওকে দেন সো যারা নতুন দেখবে তাদের জন্য বলবো অবশ্যই প্লিজ আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবে বিভিন্ন ক্লাসের ইনফরমেশান পেতে এবং অনেক রকম ক্লাস বিভিন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা তোমাদের নিচ্ছেন এরপরে অরিত্র স্যারের ক্লাস রয়েছে তোমরা অবশ্যই সেই ক্লাসটিও করো আর নতুন কোনো কোর্সে অবশ্যই যদি ভর্তি হতে চাও তাহলে আর পি টোয়েন্টি এই কোডটা ইউজ করবে চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাই হি কাপস ইন হিউম্যান জেনারেলি অকার্স ডিউ টু ফোর্সফুল শিফটিং অফ এস এস সি সিপিও দু হাজার উনিশের প্রশ্ন আমাদের অনেক সময় হিকাপস ওঠে বা যেটাকে আমরা হিক্কা ওঠা বলি যেটা কিসের কারণে হয় কার মুভমেন্টের জন্য বা কার ফোর্সফুল শিফটিংয়ের জন্য হয় লাংস ডায়াফ্রাম ট্র্যাকিয়া নাকি ল্যারিংস কি নেব সঠিক উত্তর চটপট অ্যান্সার করবে চটপট অ্যান্সার করবে হিক্কাপ কেন ওঠে হিক্কাপ কেন ওঠে কি হবে হিক্কাপস ইন হিউম্যান জেনারেলি অকার্স ডিউ টু ফোর্সফুল শিফটিং অফ ফার্স্ট রেসপন্স করো সো এখানে ইলেভেন্থ অনু লিখেছ সি অনু লিখেছ সি অন্যরাও চটপট বলবে কি উত্তর হবে অন্যরাও চটপট বলবে কি উত্তর হবে ফার্স্ট লেখো ফার্স্ট সো এখানে সি সায়নে লিখেছ ইলেভেন বি ডায়াফ্রাম ইয়েস ইট ইজ ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রাম হচ্ছে কি আমাদের মধ্যচ্ছদা যে মধ্যচ্ছদা আমাদের রিব কেজের তলায় রয়েছে এবং এই যখন আমাদের হিক্কা পোঠে তখন কিন্তু এই ডায়াফ্রামটারই অ্যাকচুয়ালি জার্কিং লক্ষ্য করা যায় ঠিক আছে তো এই জিনিসটা ডায়াফ্রামের যে মুভমেন্ট সেটার জন্যই আমাদের রেসপিরেশানের সময় অ্যাবডোমেনের আপস অ্যান্ড ডাউন আমরা লক্ষ্য করি তো সেই জিনিসটাই এখানে উঠে আসবে ওকে সো অপশান বি ইজ কারেক্ট দেন তারপর উইদিন হোয়াট পিএইচ রেঞ্জ ডাজ দ্য হিউম্যান বডি ওয়ার্ক এস এস সি সিপিও দু হাজার উনিশের প্রশ্ন কোন পিএইচ রেঞ্জে হিউম্যান বডি কাজ করে বা হিউম্যান বডির সমস্ত ফাংশান ঠিকঠাক থাকে বলা যেতে পারে সো কি হবে সেভেন পয়েন্ট জিরো টু সেভেন পয়েন্ট এইট সিক্স পয়েন্ট জিরো টু সিক্স পয়েন্ট টু নাইন পয়েন্ট থ্রি টু নাইন পয়েন্ট সিক্স এইট পয়েন্ট টু টু এইট পয়েন্ট নাইন উইদিন হোয়াট পিএইচ রেঞ্জ ডাজ দ্য হিউম্যান বডি ওয়ার্ক কি নেব উত্তর কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ অপশান এ শর্মিষ্ঠা বলছো এ সায়নি বলছো এ পূর্বা বলছো এ সৌমিক বলছো বি এ দেবু বলেছ বি অনু লিখেছ এ ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি অপশান এ বেসিক পিএইচ এ বা অ্যালকালাইন পিএইচ এ সাধারণভাবে কি হচ্ছে আমাদের হিউম্যান বডি কাজ করছে চলো পরের কোশ্চেন এক্ল্যামশিয়া প্রাইমারিলি অকার সিন এস এস সি সিপিও দু হাজার উনিশের প্রশ্ন পার্সন হ্যাভিং কার্ডিয়াক অ্যালমেন্স পার্সন হ্যাভিং রেনাল প্রবলেমস দেন ডায়াবেটিক পার্সন অর প্রেগনেন্ট ওম্যান এক্ল্যামশিয়া প্রাইমারিলি অকার সিন এক্ল্যামশিয়া কাদের মধ্যে দেখা যায় পার্সন হ্যাভিং কার্ডিয়াক অ্যালমেন্স পার্সন হ্যাভিং রেনাল প্রবলেমস ডায়াবেটিক পার্সন অর প্রেগনেন্ট ওম্যান সো দেখো এখানে আগে একটু জেনে রাখি যে হোয়াট ইজ এক্ল্যামশিয়া তো এক্ল্যামশিয়া এটা জানতে গেলে তোমরা এখানেই উত্তরটা পেয়ে যাবে ঠিক আছে এই এক্সপ্লেনেশানেই তোমরা উত্তরটা পেয়ে যাবে সো তার এটা জানতে গেলে তার আগে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ প্রি এক্ল্যামশিয়া প্রি এক্ল্যামশিয়া কি বলা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ হাইপার টেন্সিভ ডিসঅর্ডার দ্যাট অকার্স ডিউরিং প্রেগনেন্সি টেন্স টু অকার আফটার টোয়েন্টি উইকস অফ জেস্টেশন হুইচ ইজ দ্য হাফওয়ে পয়েন্ট অফ এ টিপিক্যাল ফর্টি উইক প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সির সময় একজন প্রেগনেন্ট মহিলার ক্ষেত্রে অনেক রকম অ্যাংজাইটি হতে পারে যেগুলোকে আমরা সিজার্স বলি যে কারণের জন্য তার ইমোশনাল সুইং হতে পারে বা সেখান থেকে তার বডির মধ্যে অনেক সমস্যা তৈরি হয় এই জায়গাগুলো বা সেগুলো থেকে হাইপার টেনশান উত্তেজনা এই ধরনের সমস্যাকেই আমরা বলে থাকি প্রি এক্ল্যামশিয়া এবং দেখো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নোট দ্যাট দিস কন্ডিশন ক্যান প্রেজেন্ট 
during the post pattern period post pattern period মানে কি সেটা হচ্ছে সন্তান প্রসবের পরেও প্রি এক্রাম্পশিয়া যদি সেটার কখনো কখনো সিভিয়ার হয়ে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো এক্লাম্পশিয়া যেটাতে একজন মহিলা তিনি কিন্তু কনভালসিভ স্টেটে চলে যেতে পারেন তো এখানে যদি আমাদের উত্তরটা বাঁচতে হয় তাহলে উত্তরটা অবশ্যই হচ্ছে প্রেগনেন্ট ওম্যান এবং দেখো তোমাদের এখানে কিন্তু আমি যে ছবিটা রয়েছে এই ছবিটাতে তোমরা এক্সপ্লানেশানটা ইজিলি আরও বুঝতে পারবে যে প্রি এক্লাম্পশিয়া সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে হাইপার টেনশান হচ্ছে ইউরিনের সাথে প্রোটিন বেরোচ্ছে প্রোটিন ইউরিয়া এবং যখনই সিজার্স হবে মানে হাইপার টেনশানটা আরও বাড়বে বা অ্যাংজাইটি হবে তো কনভালসিভ স্টেটে যখন চলে যাবে সেই অবস্থাটাকে আমরা বলবো সিজার্স সো প্রি এক্ল্যাম্পশিয়া এবং সিজার্স দুটো নিয়ে তৈরি হচ্ছে কে এক্ল্যাম্পশিয়া এবং এগুলোর ফলে আমাদের কোন কোন অংশ অ্যাফেক্টেড হতে পারে কিডনি রেটিনা লিভার ব্রেন এইগুলো অ্যাফেক্টেড হতে পারে ঠিক আছে সো চলো নেক্সট ওকে আবারও বলে রাখি রাই স্মার্ট অ্যাপের কথা প্লিজ ইনস্টল দ্য অ্যাপ যারা অনলাইনে পড়াশোনা করছো প্লিজ ইনস্টল দ্য অ্যাপ টু গেট দ্য ফেসিলিটি অফ মক স্টেট স্টাডি মেটেরিয়াল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডেমো ক্লাস অ্যান্ড লাইভ অনলাইন ক্লাস অ্যান্ড এইচ ডি রেকর্ডেড ভিডিও অ্যান্ড ইউজ দিস কোড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক অ্যাডমিশন চলো পরের কোশ্চেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ প্রডিউস থ্রু ভিটি কালচার ইউপি পিসিএস মেন্স দু হাজার তিনের প্রশ্ন ভিটি কালচারের মাধ্যমে কোনটা তৈরি হচ্ছে সিল্ক আর্তওয়ার্ম হানি গ্রেপস হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ প্রডিউস থ্রু ভিটি কালচার সিল্ক আর্তওয়ার্ম হানি গ্রেপস পরের কোশ্চেন চলে এসছে স্ক্রিনে চটপট অ্যান্সার করবে ভিটি কালচারের মাধ্যমে কি তৈরি হয় তোমরা লিখছ ফরটিন ডি গ্রেপস ইয়েস অ্যাবসলিউটলি এখানে পূর্বাও সায়নী দুজনেই লিখে দিয়েছ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট গ্রেপস বা আঙুর তৈরি করা হয় ঠিক আছে সো সিল্কের কালচারকে আমরা কি বলি সেরি কালচার আর্তওয়ামের কালচারকে কি বলি ভার্মি কালচার আর হানি সংক্রান্ত কালচারকে কি বলি এপি কালচার ওকে চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন মেগালোডন হুইচ ওয়াজ সিন ইন দ্য নিউজ বিলংস টু হুইচ স্পিসিস এটা বায়োলজির কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন মেগালোডন সেটা কোন ধরনের স্পিসিস মাঙ্কি স্পাইডার সার্ক স্নেক ইয়েস সৌরভ সরি সৌমিক লিখেছ যে ক্লাইমেট টাইপ মেডিটারিয়ানিয়ান ওকে কোশ্চেনের পরের কোশ্চেন আমরা এসে গেছি কোশ্চেন ফিফটিন এটা এগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড কিছু প্রশ্ন তোমাদের সামনে আসছে দেখো মেগালোডন হুইচ ওয়াজ সিন ইন দ্য নিউজ বিলংস টু হুইচ স্পিসিস সো এখানে সায়নী লিখেছ সি শার্ক অনু লিখেছ ফিফটিন বি দেন অন্যরাও লেখো দেবু লিখেছ ফিফটিন ডি সৌমিক লিখেছ সি অ্যান্ড অ্যান্ড অন্যরা কি বলবে সো দেখো হাঙরের নর্মাল নাম কি হাঙরের নর্মাল হচ্ছে স্কোলিও ডন স্কোলিও ডন সোরাকোয়া তো মেগালো ডন এন্ড উইথ ডন তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে এটা কি হবে শার্ক স্পিসিস এবং একটু আমরা যদি ইনফরমেশানটা দেখি যদি দেখো উইকিপিডিয়াতে এর সম্পর্কে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেই স্ন্যাপটাই তোমাদের এখানে আমি দেখাচ্ছি সো মেঘালোডনের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ওটোডাস মেগালোডন যেটা হাঙরের একটি প্রজাতি যেটা কি বলা হচ্ছে দুই কোটি থেকে তিরিশ লক্ষ বছর আগের সময় পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং গ্রেট হোয়াইট সার্কের পূর্বপুরুষ হিসাবে এটা পরিচিত এবং বলা হচ্ছে যে গরম আবহাওয়ায় তারা বসবাস করত এবং দেখো তাদের আয়তনটা কীরকম ওজনে আটচল্লিশ টন আর লম্বায় পায় পঞ্চান্ন ফুট এবং এদের আয়তনটা এতই বড় ছিল যে এরা কিন্তু তিমি মাছ বা যদিও তিমি মাছ নয় তিমি একটা ম্যামাল তিমি এবং ডলফিনের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু এরা বেঁচে থাকত যদিও অনেক বিজ্ঞানী মনে করছেন যে এরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু অনেকের ধারণা অনুসারে এটা 
এখনো পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়নি এবং মেগালোডন সেই কারণেই আমাদের রিসেন্টলি নিউজে সেটা দেখা যাচ্ছে আর মেগালোডনের দেখো লেখা আছে মুখে প্রায় দুশো সত্তরের কাছাকাছি দাঁত থাকত যে দাঁতগুলো সাত ইঞ্চি চিন্তা করতে পারছ কতটা যে সাত ইঞ্চি বা তার থেকে বড় এবং একটা ফোর্সে আশি টন দেখা যাচ্ছে সে কিন্তু ফোর্স দিতে পারত যেটা কোনো প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়নি এবং বেসিক্যালি একটা মেগালোডনের যে জ সেই জটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কতটা বড় যদি আমরা মিউজিয়ামে দেখি কখনো তাহলে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো বা বুঝতে পারবো ওকে চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাই অ্যাজ পার রিসেন্ট ল্যান্ডসেট রিপোর্ট ল্যান্ডসেট একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বা অন্যতম ভালো একটা বলা যেতে পারে জার্নাল পৃথিবীতে বিভিন্ন তারা ডাটা পাবলিশ করে সো অ্যাজ পার রিসেন্ট ল্যান্ডসেট রিপোর্ট হিট রিলেটেড ডেথস ইনক্রিজ বাই হাউ মেনি পার্সেন্টেজ বিটুইন টু থাউজেন্ড টু টু থাউজেন্ড ফোর অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান এটা একটু পুরোনো সিএ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা সেই জন্যই রাখা হয়েছে বিকজ প্রচুর হিট ওয়েভ বা আমরা গরমের মধ্যে দিয়ে গেলাম তাই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স একটু পুরোনো হলে অনেক সময় পরীক্ষায় আসে প্রিলিতে আসতেই পারে এই ধরনের কোশ্চেন সো কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন এখানে কি উত্তর হবে কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন যে হিট ওয়েভসের কারণে ডেথসের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে সৌমিক বলছো সি সায়নী বলছো সি বি সৌমিক বি সায়নী সি দেবু বলেছো এ কোনোটাই নয় সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান ডি সিক্সটি এইট পারসেন্ট দেখো এটা একটা নিউজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা ইন্ডিয়া টু ডেতে বেরিয়েছিল কবে ইন্ডিয়া টু ডেতে এটা বেরিয়েছিল প্রায় দু হাজার বাইশ সালের একটা ডেটে এই যে সো এখানে লেখাই আছে পরিষ্কার হিট রিলেটেড ডেথস আপ বাই সিক্সটি এইট পারসেন্ট বিটুইন টু থাউজেন্ড টু টু থাউজেন্ড ফোর অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান সো সিক্সটি এইট পারসেন্ট এটা একদম কিন্তু নিউজের নিউজ পেজে স্ন্যাপশট দেওয়া সুতরাং খেয়াল করবে সিক্সটি ওকে চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট আচ্ছা হুইচ স্টেট অর ইউনিয়ন টেরিটরি অ্যানাউন্সড টু ফর্ম নো টেক জোনস টু প্রোটেক্ট এনভায়রনমেন্ট সো নো টেক জোন সাধারণভাবে কোন স্টেট লঞ্চ করেছে বা অ্যানাউন্স করেছে নো টেক জোন বিষয়টা কি আগে একটু জেনে নাও দেখো নো টেক জোন ইজ অ্যান এরিয়া সেট অ্যাসাইড বাই দ্য গভর্নমেন্ট হোয়ার নো এক্সট্রাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি সাচ এস ফিশিং হান্টিং লগিং মাইনিং ড্রিলিং ইজ অ্যালাউড অ্যান্ড দিজ এইমস টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড প্রিজার্ভ দ্য এনভায়রনমেন্ট ইন দিজ এরিয়া তাহলে কোন স্টেট নো টেক জোন সাধারণভাবে তারা এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশানের জন্য লঞ্চ করেছে বা অ্যানাউন্স করেছে এখানে তোমরা লিখছ সায়নী লিখেছ সি দেন দেবু লিখেছ সি অন্যরাও বলবে শর্মিষ্ঠাও লিখেছ সি ইয়েস অ্যাবসলিউটলি এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি গোয়া অ্যাবসলিউটলি গোয়া হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার চলো নেক্সট হুইচ ইন্ডিয়ান স্টেট অর ইউনাইটেড ইউনিয়ন টেরিটরি প্রোপোজ দ্য ওয়েটল্যান্ড এক্সি টু কনজারভেশন এস্টাবলিশমেন্ট সো ওয়েটল্যান্ড এক্সি টু কনজারভেশন এস্টাবলিশমেন্ট এটাও ইভিএসসি এর প্রশ্ন রাজস্থান উত্তরাখণ্ড সিকিম গুজরাট দেখো এখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে আগে জিনিসটা কি জানতে হবে ওয়েটল্যান্ড এক্সি টু কনজারভেশন এস্টাবলিশমেন্ট ইটস আ জু দ্যাট ইজ বিং প্রোপোজড বাই এই স্টেটের নাম অ্যান্ড এখানে একটা ক্লু তোমরা পেয়ে যাবে ইট ইজ সেট টু বি এস্টাবলিশড উইদ ইন কিও লেডিও ন্যাশনাল পার্ক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট যেটা ভরতপুর বার্ড স্যাংচুয়ারি নামে পরিচিত তাহলে এবার তোমরা চিন্তা করো কিও লেডিও ন্যাশনাল পার্ক সেটা কোন স্টেটে অবস্থিত তাহলেই তার উত্তর কিন্তু পেয়ে যাওয়া যাবে অবশ্য এখানে উত্তর পড়েও গেছে সায়নী পূর্বা সৌমিক দেবু তোমরা লিখেও দিয়েছ দ্যাট ইজ রাজস্থান ইয়েস ইট ইজ রাজস্থান সো কিও লেডিও এবং তার সাথে চিলকা 
আমরা জানি ভারতবর্ষের প্রথম রামসার সাইট হিসাবে সেগুলোকে গণ্য করা হয় এবং ভরতপুর বার্ড স্যাংচুয়ারি সেটার বর্তমান নাম কিওলেডিও ঘানা স্যাংচুয়ারি সো এটা অবশ্যই কিওলেডিও ন্যাশনাল পার্কে কনভার্ট হয়ে গেছে তো সেই জন্য রাজস্থান সঠিক উত্তর চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি ক্যানোলা রেফার্স টু আ স্পেশাল টাইপ অফ অয়েল সিড মাস্টার্ড ভ্যারাইটিস ব্রিড ফর হিউম্যান কনজামশন দ্য মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস ভ্যারাইটিস ইজ দ্যাট আই এস প্রিলির কোশ্চেন সিডস হ্যাভ ভেরি হাই অয়েল কন্টেন্ট অয়েল ইজ রিচ ইন আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড অয়েল হ্যাজ লং শেলফ লাইফ অয়েল হ্যাজ ভেরি লো ইউরিক অ্যাসিড কন্টেন্ট ক্যানোলা সিডস যেটাকে আমরা রেপসিড অয়েল বলি ক্যানোলা সিডস যেটাকে আমরা অনেক সময় রেপসিড অয়েল বলি কি নেব এটা সঠিক উত্তর পরবর্তী কোশ্চেনটা দেখো ক্যানোলা রেফার্স টু স্পেশাল টাইপ অফ অয়েল সিড মাস্টার্ড ভ্যারাইটি ব্রিড ফর হিউম্যান কনজামশন মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস ভ্যারাইটিস ইজ দ্যাট কি হবে এখানে তোমরা উত্তর করেছো উনিশের বি অয়েল ইজ রিচ ইন আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড সায়নী দেব উত্তর করেছো ওকে এখানে একটু আগে বলে নেওয়া যাক তারপর আমি অ্যান্সারটায় আসছি দেখো ক্যানোলা সিড সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে ক্যানোলা সিড ইজ দ্য থার্ড লার্জেস্ট সোর্স অফ ভেজিটেবল অয়েল অ্যান্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট সোর্স অফ প্রোটিন মিল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এটা একটা দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ হেলদিয়েস্ট অয়েল ডিউ টু লো লেভেল অফ স্যাচুরেটেড ফ্যাট তাহলে লো লেভেল অফ স্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে মানে কি তার মধ্যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটটা বেশি আছে তাহলে স্যাচুরেটেড ফ্যাটটা কি আমাদের জন্য ক্ষতিকার আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটটা কি আমাদের জন্য ভালো তাহলে তার মধ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কত আছে সেভেন পারসেন্ট মোনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যেটাকে আমরা অনেক সময় বলি মুফা এম ইউ এফ এ সেটার পরিমাণ সিক্সটি ফোর পারসেন্ট আর পুফা বা পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট সেটার পরিমাণ কত আঠাশ পারসেন্ট এবং কি বলছে দেখো পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটস ইন ক্যানোলা ইনক্লুড টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট লিনো লেইক অ্যাসিড তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে লিনো লেইক অ্যাসিড লিনো লেনিক অ্যাসিড বা অ্যারাচিডোনিক অ্যাসিড এগুলো কি এগুলো হচ্ছে এসেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড কমনলি কলড ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড ইলেভেন পারসেন্ট আলফা লিনো লেনিক অ্যাসিড যেটার হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তাহলে এগুলো কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই ভালো এবং আমরা যদি দেখে নিই যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট তাদের পার্থক্য সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট কিন্তু আমাদের শরীরে ব্যাড কোলেস্টেরল বা এলডিএল লো ডেন্সিটি লিপিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে আর যদি আমরা দেখি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট সেটা আমাদের শরীরে গুড কোলেস্টেরল বা হাই ডেন্সিটি লিপিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে স্বভাবতই লো ডেন্সিটি লিপিড আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হাই ডেন্সিটি লিপিড আমাদের জন্য ভালো তাহলে এখানে খুব স্বাভাবিকভাবে যেটা সঠিক উত্তর যে অয়েল ইজ রিচ ইন আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তোমরা যারা উত্তর করলে অপশান বি তাদের উত্তর অবশ্যই সঠিক হয়েছে ওকে চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট দেখো কি বলা হচ্ছে মিমেস মিমেস মিয়া সেলোনিকা মিমেস মিয়া সেলোনিকা রেয়ার মথ স্পিসিস হ্যাজ বিন স্পটেড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া ইন হুইচ স্টেট রাজস্থান তামিলনাড়ু কর্ণাটক উড়িষ্যা এবং এখানে একটা কথা আমি একটা ক্লু দিয়েছি মিমেসুয়া সেলোনিকা রেয়ার মথ স্পিসিস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া ইন কালাক্কাদ মুন্ডাথুরাই টাইগার রিজার্ভ বের করো খুঁজে কালাক্কাদ মুন্ডাথুরাই টাইগার রিজার্ভ এটা কোন স্টেটে রয়েছে সেখানে একশো সাতাশ বছর পর এই মত সাধারণভাবে ডিসকভার্ড হয়েছে রাজস্থান তামিলনাড়ু কর্ণাটক নাকি উড়িষ্যা এখানে সায়নী সৌমিক শর্মিষ্ঠা দেবু 
पूर्वा शकोली लिखो जो कूड़ी बी तमिलनाडु सो येस एबसल्यूटलि कारेक्ट हे तमिलनाडु ठीक है गाइज आजकल कोश्चन छो यगल ठीक है सो एक अल्टारनेटिव एक रकम कोश्चें कोश्चेंसगुलो तो कोश्चेंगुलो माझे माझे एक दरकार सब समय सहज कोश्चें कर ले तो तलो तो चर्चाओ है ना तो कठिन कोश्चें करते मडारेट कोश्चें करते सब ही थैंक यू तुम्हारा प्रत्येक यत समय पार्टिसिपेट कर ले पर क्लैसे आज देखा हे आज तेल ये शेष कर भलो थेको सुस्थ थेको एवं अवश्य चले पर क्लस नेक्स्ट क्लस रही है अरित्र सर अवश्य जियोग्राफी क्लसटा तुम्हारा जयन करो ओके टाटा